Jangan kepancing judul ya Saya tidak sedang membahas bagaimana proses penyebaran Islam di Tanah Jawa Tapi saya akan mengajak Anda menyelidik Kok bisa Candi-Candi Majapahit menampilkan wujud semar Sosok yang oleh sebagian orang diagungkan sebagai danyang atau pelindung Sekaligus simbol Tauhid Tanah Jawa Dan bagaimana sosoknya berperan penting dalam mengislamkan Jawa Yuk Dengan marah, Ismaya bangkit menentang saudaranya, Antaga. Berdasar serat Purwacarita, kedua putra sang yang tunggal ini tercipta dari sebutir telur, tapi sibuk memperebutkan tahta kayangan. Antaga berasal dari kulit telur hingga merasa paling sulung. Ismaya yang tercipta dari putih telur juga merasa sama berhaknya. Cekcok pun berkembang menjadi adu kesaktian menelan gunung jamur dipa. Antaka gagal dan mulutnya robek, sedangkan Ismaya sukses, tapi perutnya membuncit. Karena wujud mereka rusak, hak mereka atas tahta pun dicabut dan diberikan kepada Manik Maya yang tercipta dari kuning telur dan kelak menjadi penguasa tiga alam bergelar Batara Guru. Nama Antaka diubah menjadi Togok dan ia ditugasi membimbing pihak Angkara. Sementara Ismaya berganti nama menjadi Semar dan diamanahi membimbing makhluk di jalan kebenaran. Kisah populer dalam pewayangan Jawa Baru ini mengawali peran Semar sebagai punokawan dan pembimbing para raja serta kesatria Jawa. Karena misi yang diembannya langsung dari penguasa alam, Semar dipandang lebih tinggi dari dewa. Batara Guru harus memanggilnya kakak dan kesaktiannya pun dengan mudah dibuyarkan oleh kentut Semar. Belakangan, Semar semakin sakral. Ia dihormati sebagai danyang atau penguasa dan pelindung Pulau Jawa. Juga diyakini sebagai wujud sejati Sabdo Palon, simbol agama asli Jawa. Mengenai kehistorisan Sabdo Palon, pernah kami bahas pada tautan di atas atau di deskripsi. Meski begitu, Semar juga lambang monoteisme Jawa. Dan menurut tradisi masyarakat, sosoknya digunakan Wali Songo untuk menyebarkan pesan-pesan Islami. Namun, ada satu pertanyaan besar, siapa sih aslinya Semar itu? Yuk, kita menelusur jejaknya ke masa yang lebih tua di candi-candi ini. Semar di candi pendarmaan Raja Singasari? Nah, pertama kita ke candi Jago dulu, yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi ini dibangun pada abad 13, di masa Raja Kertanegara dari Singasari, namun direnovasi Majapahit seabad kemudian, sesuai catatan Prasasi Manjusri. Candi Jago pernah kami bahas detail pada tautan di atas atau di deskripsi. Ringkasnya ada tujuh cerita di relief candi ini, yakni Tantri Kamandaka, Ari Dharma, Kunjara Karna, Partayatnya, Arjuna Wiwaha, Krishna Wijaya, dan satu cerita yang diduga Sudana Kumara. Ini dia, relief yang sering dianggap sebagai semar. Tuh, ada dua, badannya bulat cebol. Yang paling jelas ada di puncak candi, diukir sangat detail. Mereka adalah panakawan atau adistia yang dalam kisah partayatnya menemani Arjuna saat kehujanan dan kedinginan di hutan. Kocaknya, sempet-sempetnya mereka godain bidadari. Tapi, meski sosoknya mirip semar, ternyata ia bukan semar jelmaan sang yang Ismaya. Coba perhatikan, saat Batara Guru menampakkan diri di hadapan Arjuna, para panakawan ikut menyembah. Padahal, mustahil Semar alias Sang Yang Ismaya menyembah Batara Guru, adiknya sendiri. Oh, cuma panakawan biasa, bukan Eyang Semar. Coba kita ke candi berikutnya, mungkin ada Semar beneran di sana. Komedi para panakawan di candi-candi Majapahit. Candi penataran di Blitar dibangun pada abad 12 di zaman Raja Serengga dari Kadiri dan kompleksnya lalu diperluas oleh Majapahit mulai dari masa Jaya Negara, Tribuana, Hayam Wuruk hingga Diasuhita. Nah, di candi induknya ada relief panakawan atau abdi yang berbadan bulat dan bersama Raja Rahwana. Apa itu Semar? Yuk, kita simpan dulu dan melaju ke Kediri. Di candi Surawono, Kediri Ulah panakawan bulat ini semakin kocak. Lihat, mereka setia mengiringi Arjuna di relief Arjuna Wiwaha. Tapi, saat tuannya kalah bergulat, bukannya membantu, mereka malah bersorak. Eh, saat Arjuna berjuang melawan godaan bidadari, salah satu panakawan malah asik bermesraan dengan bidadari. Ujung-ujungnya, mereka jadian. Wah, pingin! 
Kalau candi Tegowangi beda lagi Candi yang memiliki simbol menyerupai lambang Yahudi ini Pernah kami bahas tuntas pada tautan di atas atau di deskripsi Di sini terdapat relief sudah malah Kisah tentang Sadewa yang meruat Durgaran ini Hingga terbebas dari kutukan dan kembali secantik bidadari Perhatikan, Dewi Kunti punya abdi perempuan bertubuh bulat Resi tambah Petra diiringi sosok cebol Bahkan Durgaran ini pun ditemani siluman cebol Tapi abdinya Sadewa alias Sudamala beda dong Tuannya lagi mesraan, dia rela jadi obat nyamuk Kisah Sudamala juga dipahatkan di Candi Suku Yang merupakan piramida asli Nusantara Dan bisa Anda tonton nanti pada tautan di atas atau di deskripsi Lagi-lagi abdi berbadan bulat ada di sana Di Candi Ceto, sekitar 10 km dari Candi Suku Juga ada sosok yang sama Terlihat kan? Sebenarnya sosok-sosok cebol dan bulat itu siapa sih mas? Masa sih semuanya semar? Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan kekuatan magis Penyandang cacat, rahasia kesaktian Raja Jawa Prasasi-prasasi Jawa kuno, misalnya prasasi Cane Menyebut ratusan pegawai istana yang digaji tetap Disebut Mangilala Drawiyah Haji Masih ingat petugas pajak Jawa kuno yang ada di video lalu Mereka juga Mangilala Drawiyah Haji Nah, di kelompok pegawai istana ini ada sejumlah abdi penyandang cacat Seperti pucut atau cacat fisik, panda atau cebol, wal atau wial alias orang berbunuh, dan wungkuk atau orang bongkok Ada juga kadi, yakni transpuan alias wadam atau banci yang menurut masyarakat Jawa kuno adalah wikara atau cacat bawaan sejak lahir Mengapa mereka selalu berada di dekat raja? Saya duga ini ada kaitannya dengan kepercayaan Austronesia yang asli Nusantara di mana mereka dianggap punya kekuatan magis Contohnya, menurut sejarawan Rick Leves, Transpuan atau Wadam dipercaya mampu menghubungkan alam nyata dengan dunia roh Di beberapa tempat di Nusantara, tradisi ini bahkan masih lestari Misalnya, para bisu yang eksis hingga sekarang di Sulawesi Bisa jadi, Raja-Raja Jawa kuno pun merasa perlu dikelilingi orang-orang spesial ini demi menyerap daya magis mereka. Sampai-sampai, abdi dalam dengan fisik yang berbeda ini dijadikan anugerah raja. Misalnya, dalam prasasi Karangrejo, Brahmanari dua gajah mendapat anugerah raja, yakni diperbolehkan memiliki perhiasan, kain halus, serta abdi-abdi penyandang cacat. Tadi juga kita lihat kan, di relief Candi Penataran ada orang-orang cebol dan bongkok dalam istana. Menurut epigraf Bukhari, situasinya mirip dengan abdi dalam Palawija di Keraton Jogja yang terdiri dari orang-orang berkelainan fisik. Jadi, sosok-sosok bulat dalam relief candi-candi tadi, ya manusia biasa, pengiring keluarga raja. Itulah kenapa mereka disebut panakawan, yang dalam bahasa Jawa kuno berarti pengiring. Dan kebetulan salah satu dari mereka bernama Smar. Serius? Yang mana mas? Kali ini kita akan mencarinya dalam karya sastra berusia ratusan tahun Kemunculan Perdana Semar dalam Kitab Jawa Kuno Aslinya, panakawan bernama sudah muncul di abad 12 Dalam kakawin Gatut Kaca Seraya, karya Mpu Panulo Adalah Abimanyu yang diiringi abdi setia bernama Jurudia Saya duga juga berbadan cebol dan bulat Sayangnya, setelah itu nama Jurudia lenyap Nama panggungnya kurang menjual tuh Tapi perlu dicatat ya Kakawin ini bukanlah catatan sejarah, melainkan kisah pengajaran agama. Begitupun ketika empat abad kemudian, Empu Siwamurti lewat serat Nawaruci memperkenalkan ponakawan bernama Tualen dan Gagak Kampuan. Kidung Sudamala berusaha menyaingi dengan lebih banyak panakawan, yakni Delem dan Sangut di pihak Angkara, Semar sebagai abdi Sadewa, juga Kiputut dan Nitowo. Familiar nggak dengan nama-nama itu? Yap. Tualen, Delem, dan Sangut masih lestari dalam wayang kulit Bali hingga sekarang Sementara orang Jawa lebih menyukai Semar yang dalam Kidung Sudamala agak penakut Tapi usilnya minta ampun Semar kok jago ngeprank? Kidung Sudamala berkisah setelah Durgaran ini dan pasukan hantunya sukses Diruat Sadewa menjadi bidadara dan bidadari Ada satu panglima hantu yang gagal diruat, namanya Kalika Siapa nih yang mau meruat aku? <tuh> kamu mau diruat? Kalau begitu, ini syaratnya Semar pun minta dihidangkan berbagai makanan enak Terus, ia meminta Kalika pergi Karena ritual itu gak boleh dilihat siapapun Eh, bukannya meruat 
Semar malah sibuk melahap semua sajian itu hingga ludes Walah, banyol banget ya leluhurku iki Yah, paling enggak dari Kidung sudah malah kita tahu Panakawan yang muncul di Candi Tegowangi, Soko, dan Ceto adalah Semar Tapi sebagai manusia biasa ya Sayangnya kita nggak tahu nama panakawan yang muncul di relief Arjuna Wiwaha Candi Jago dan Surawono Karena kakawin Arjuna Wiwaha tidak menyebut adanya panakawan Dan seiring runtuhnya Majapahit, citra panakawan yang kocak dan menggemaskan pun berakhir Sebuah perubahan besar sedang menjelang Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menelisi bagaimana nasib punakawan ketika Islam menyebar di Jawa Dan benarkah Dewa Dewi Jawa Kuno dikalahkan oleh Semar Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini Jangan dari upload ya, klik juga link di atas atau fitur super thanks Bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan Untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda Setelah runtuhnya Majapahit, Jawa meninggalkan masa klasik dan memasuki zaman baru Di masa inilah para bujangga memberi nilai baru pada warisan budaya Jawa kuno agar lebih sesuai ajaran Islam. Sosok panakawan pun termasuk yang diberi nafas baru. Mari kita perkenalan dengan panakawan Jawa baru. Semar and the Gang ala Islam Jawa. Di masa Jawa baru, kata panakawan berubah menjadi punokawan dan selalu mengacu pada Semar dan anak-anaknya. Semar yang digambarkan sebagai orang tua bijak adalah ayah sekaligus pemimpin punokawan. Berikut anak-anak Semar Nala Gareng adalah yang cacat fisiknya paling banyak Hidungnya seperti terong, matanya juling, bahkan tangan dan kakinya pun gak normal Menurut serat Manik Maya, ia tercipta dari kereweng atau pecahan periuk Namun, dalam kisah pewayangan, Gareng dan saudaranya, Petro Aslinya dua gandarwa bernama Prabu Mercu dan Mercu Kila Yang mengobrak abrik kahyangan Semar pun mengubah mereka menjadi punokawan Petro terkenal karena jangkung dan mancung seperti bule Ia murah senyum, namun saat mengkritik suaranya lantang dengan tudingan tangan yang juga panjang Bagong berbadan bulat pendek, nyaris seperti semar Ya gimana nggak mirip, ia tercipta dari bayangan semar Nah, gengnya semar biasanya bakal ribut jika bertemu geng punokawan lain yang gak kalah pentingnya Geng tandingan semar, Togok dan Sarawita Masih ingat cerita di awal video ini? Sama seperti Semar, Togok adalah putra sang yang tunggal. Togok diturunkan ke dunia untuk mengasuh kaum Angkara. Itulah sebabnya ia lebih sering dimaki-maki oleh asuhannya. Merasa tugasnya lebih berat dari Semar, ia pun memohon agar diberi sohib sepenanggungan. Muncullah Sarawita alias Bilung yang demen banget nantangin si Petruk duel. Di luar gengnya Semar dan Togok, masih ada Cange, Limbo, Cantri, dan beberapa tokoh kecil alias penakawan tidak baku. Wah, bentuknya unik-unik ya. Lucu-lucu lagi. Yah, itu karena mereka diolah dari karakter penyandang cacat yang memiliki tuah magis. Menariknya, kemagisan itu dipertahankan pujangga Jawa Baru yang mengubah konsep panakawan dari manusia biasa di zaman Majapahit menjadi jelmaan dewa. Dan di tangan mereka, Semar menjadi daya yang mampu menjungkir balikan alam semesta. Masak sih Mas Asisi? Simak deh yang berikut ini. Tukang prank naik level jadi dewa. Semar yang dulunya abdi cebol tukang prank di masa klasik, naik level menjadi dewa di zaman baru. Menurut serat kanda, Semar adalah jelmaan sang yang tunggal, putra sang yang wenang, sang penguasa alam. Sementara dalam serat Manik Maya, Semar justru jelmaan sang yang wenang sendiri. Serat Paramayoga dari abad 19 beda lagi. Semar yang bernama asli Janggan Semara Santa adalah cucu Sang Yang Ismaya dan pada saat-saat tertentu kedua pribadi ini bersatu. Baik Serat Purwakanda maupun Serat Purwacarita yang menjadi pembuka video ini sama-sama menyebut Semar adalah putra Sang Yang Tunggal. Bedanya, versi Purwakanda menceritakan Semar dikutuk karena mengeroyok saudaranya Samba alias Batara Guru Muda. Namun, semua versi ini memiliki kesamaan. Bahwa Semar adalah jelmaan dewa tertinggi yang turun ke dunia menjadi hamba demi membimbing umat manusia. Kalau lagi marah, tak satupun makhluk sanggup menghadapinya, termasuk para dewa. Sementara masa sisi, Semar jadi hamba manusia, sementara manusia takut dewa. Tapi dewa malah takut pada Semar. Waduh, bulat iki. Konsep yang unik kan? Ada yang berpendapat, ini bentuk desakralisasi atau upaya menghilangkan kesakralan Dewa Dewi Jawa Kuno 
Namun, saya lebih condong pada pendapat kedua, yaitu Semar yang menyimbolkan kekuatan lokal berusaha dibangkitkan untuk mengalahkan kisah-kisah dari India. Sebuah upaya yang sudah dimulai sejak zaman Majapahit akhir. Lihat, tampilannya aja nih, disusun cermat untuk menggambarkan spiritualitas Jawa Baru. Coba, perhatikan wayang Semar. Semar sebagai simbol alam semesta. Usia renta Semar terlihat dari uban dan kerutnya, namun rambutnya berkuncung seperti bocah. Secara umum diakini, ini melambangkan kebebasannya dari jeratan waktu. Ia laki-laki tapi berpayudara, menggambarkan kebebasannya dari dualitas. Bibirnya tersenyum, namun matanya sembab, seolah merdeka dari sekat suka dan duka. Nah, terbebas dari waktu, dualitas, dan sekat rasa adalah sifat-sifat sunya atau kehampaan. Dan ini kondisi yang diidealkan para spiritualis Jawa sejak zaman klasik. Maka, Semar pun diceritakan sebagai penguasa alam sunya ruri atau kehampaan. Puncaknya, ia menjadi simbol alam semesta itu sendiri yang mengawasi Pulau Jawa sejak awal terbentuk. Jadi nggak heran bila Semar dianggap danyang Pulau Jawa dan dipercaya menjelma dalam diri beberapa tokoh, misalnya Sabdo Palon. Dalam kitab Dharma Gandul, Sabdo Palon adalah tokoh yang menolak kedatangan Islam. Ironisnya, karakter Semar dan Punokawan justru menjadi kunci kesuksesan Wali Songo. Secara tradisional diyakini bahwa wayang adalah salah satu media dakwah Wali Songo saat menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Jika itu benar, saya rasa kunci keberhasilannya adalah Semar dan Punokawan versi Jawa Baru. Kok bisa? Coba bayangkan, tanpa kemunculan Semar and the Gang, wayang yang isinya cerita kaum bangsawan akan semakin berjarak dengan rakyat. Justru karakter Punokawan yang lucu dan sederhana melumerkan jarak itu. Konon, wajah Semar yang menengada adalah ajakan untuk fokus hanya pada Tuhan. Dan jari telunjuk Semar yang mengacung menyerupai gerakan sholat adalah penegasan hanya ada satu Tuhan. Ini versi Jawa baru ya, bukan Jawa kuno. Nah, mungkin karena dikaitkan dengan Wali Songo, belakangan ini muncul klaim bahwa nama-nama punokawan berasal dari bahasa Arab. Contohnya, Semar dari kata Ismar yang berarti paku. Nala Gareng berasal dari kata Nala Khorin atau banyak kawan. Petro diklaim dari kata Fatruk atau tinggalkan. Dan Bagong dari kata Bako atau berontak. Jadi ingat meme itu loh, kalau Thor nama aslinya Thorik. Ya, bagi saya jelas itu otak atik gatuk. Karena Punokawan adalah karya asli leluhur kita sendiri. Apalagi nama Semar bisa ditelusur ke toko Semar dalam Kidung Sudamala dari masa Majapahit akhir. Nama Semar pun di zaman baru dianggap memiliki arti samar, misterius, dan melampaui pemahaman manusia. Yang jelas, penyelidikan ini membawa saya pada sebuah kesimpulan. Tanpa mengurangi rasa hormat pada mereka yang meyakininya, bagi saya, Semar bukanlah tokoh historis, melainkan sebuah karakter dalam karya sastra Majapahit yang konsepnya terus berkembang pada masa sesudahnya, hingga akhirnya memperkaya budaya kita. Tokoh Semar dan Punakawan begitu dicintai rakyat karena kesederhanaannya. Meski mereka jelmaan dewa yang berkekuatan dahsyat, mereka hadir untuk melayani dan menyampaikan suara rakyat kepada penguasa. Uniknya, semua itu dibungkus dalam fisik dan status sosial yang jauh dari ideal. Maka, jangan sampai kita menilai orang dari fisik atau status sosialnya saja. Atau malah mendiskriminasi mereka yang tampak berbeda dengan kita. Sosok Semar juga adalah pengingat bahwa kekurangan dan ketidakberuntungan kita sendiri bukanlah alasan untuk terus terpuruk. Karena dalam diri setiap kita ada potensi yang menanti untuk dibangkitkan dan berdampak bagi dunia.